Yolanda Ortiz es química. Fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación durante la tercera presidencia de Perón y lideró el ingreso de las políticas verdes en nuestro país y Latinoamérica. Yolanda, cuando llegó de Tucumán y se instaló en Buenos Aires para acompañar a uno de sus hermanitos que no estaba bien de salud, Yolanda Ortiz creía que iba a ser monja y se encontraba sola, sin muchos caminos a la vista. Sentía un amor por la naturaleza. Recordaba las tardes que iba con su papá allá en el norte a ver el campo y retenía coloridos fotos que guardaban el alma. Vine a Buenos Aires justamente cuando terminé el secundario para iniciar la universidad. Pero había dejado mi sitio de pertenencia, que era Tucumán. Tenía que venir a Buenos Aires, atomizante. Realmente no era el momento para elegir una carrera con libertad y, y con una apertura que no se daba porque uno se siente muy mal cuando deja su nicho. Entonces, se trataba de sobrevivencia, de buscar una carrera que me permitiera una vida digna solamente, ¿no? Me reconcilié con la química cuando vi que podía desarrollar mi costado social, de ocuparme de los ambientes insalubres, de los obreros, por ejemplo. Entonces ahí me gustó mucho más y eso me abrió el paso a, a todo el tema de la contaminación, del riesgo de la contaminación, de la, del modelo de producción equivocado que se había tomado en cuenta y que estaba demostrando su fracaso porque destruía la naturaleza y destruía el tejido social. La mujer debía estar junto al hombre, no adelante, no atrás, sino al lado. Es complementar su acción. Pero muchos no la ven. No ven que, hay que, que las mismas funciones que tiene, las múltiples funciones, te exigen tener otros elementos o atributos, que seguramente lo ha, lo ha puesto Dios, porque es la única forma. El hecho de que trabaja con los dos hemisferios le permite tomar todo el contexto de la situación en abordaje más completo, pero además es esencialmente educadora es buena administradora, son dos cosas fundamentales, pero además es la que siempre va a tener en cuenta las emociones, la justicia, la que va a promover las culturas, las nuevas formas de actuar, de, de, de cuidar el ambiente. Y entonces es necesario que se le dé igualdad de oportunidades. Yo quería superar la pobreza y la mala condición de higiene y salud en los trabajos en los que estaban los más pobres. En realidad yo siempre quise trabajar en asistencialismo. Había vivido en París gracias a una beca ligada con el mundo de la química. Hizo un doctorado y presenció incluso el mayo francés. Yo creo que lo que me marcó fue el viaje que hice con la primera beca a Francia en el 67-68 que me llevó a participar de los eventos de mayo del 68, el mayo francés, que tenía por supuesto muchos objetivos, pero no era menor el de medio ambiente. ¿no? Sin entender el paradigma de la complejidad, mientras estudiaba en Francia temáticas de contaminación, una de las búsquedas fundamentales que tenía que ver con el acceso a la felicidad. Fue eso que la movilizó. Perón tuvo una visión como ningún estadista. Él dice, este no es un problema más. Es el problema. Y esto está por encima de las banderías políticas. Él hizo un diagnóstico perfecto. No hay una causa. Hay miles de causas. Y sobre todo la del lucro, la de la ignorancia. 
Y él propone en una maravillosa síntesis, dice, son necesarias y urgentes una revolución mental, cambiar las estructuras mentales para poder abordar el problema ambiental que es complejo. Y entonces este, también cambiar los patrones de producción y de consumo. La relación sociedad-naturaleza es esencial porque no es la relación de la naturaleza con la sociedad la que debe estar en una, en una sintonía armónica y también, por supuesto, de los hombres entre sí con una actitud de diálogo, una actitud fraterna para dialogar los saberes y para construir ese mundo que, te, que queremos más humano y con más justicia social. ¿no? Lo primero que hicimos nosotros dependíamos de economía. Entonces teníamos que normatizar cómo las fábricas se unían al desarrollo, pero tratando de que los efluentes y los residuos no vayan a las aguas, a los, a, que no contaminen el aire. Entonces lo primero fue, la, no se da permiso a las empresas, sino nos dicen qué hacen con los efluentes, qué hacen con los residuos tóxicos y todo eso. Y dependíamos de economía y la mayor resistencia la teníamos en la economía. Era difícil, pero eso fue lo primero juntamente con lo educativo, que consideramos que es el componente de mayor valor estratégico para cambiar los hábitos, para cambiar la visión del desarrollo. Y bueno, tuvo sus complicaciones con los ministerios de economía en su momento y comprometida con la causa, se retiró rápidamente a no poder ejecutar lo que ella pensaba que tenía que hacer. Porque no podemos estudiar un objeto sin considerar el contexto, el proceso, etcétera, la organización. Sin embargo, la clase política es la más simplista la que está con el cortoplacismo, entonces no podemos contar. Pero además ha logrado que la sociedad esté en un estado de degradación, yo diría, porque realmente no creen los políticos y tienen el ejemplo tan, tan poco edificante que la sociedad también. Yo te diría que me da mucha pena decirlo y quisiera que fuera distinto y yo espero que, que podamos, este grupo chico que, que quiere hacer otra cosa, que pueda incidir en la sociedad. Pero desgraciadamente tenemos muy pocos referentes y pocos ejemplos para hacer otra cosa. Y en 1992 aceptó asesorar a la Secretaría de medio ambiente, pero de manera ad honorem, cuando fue convocada para ayudar a la delegación argentina en la cumbre de la tierra en Río de Janeiro. Y desde entonces va tres veces por semana a las oficinas y viaja por el interior del país para contar su experiencia. La ecología es la única ciencia que en tanto ciencia llama una toma de conciencia. Por primera vez veo aquí que ya está caminando el conocimiento hacia la educación ambiental logrando una madurez, pero ese conocimiento se da desde el corazón. Pero evidentemente no puede haber conciencia cuando no hay sentimiento, cuando no hay conocimiento, cuando no hay el espíritu de hacer las cosas en lo ético. Y estamos buscando siempre ganancias o caminos que nos llevan por el mar. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos caminando, aquí estamos de pie. Y es por supuesto que seguramente también desde la otra vida estaré tratando de trabajar y rogando para que lleguemos una vez 
por todo el 